वॉट्स पीपल दिस इज फैन शॉम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पी आर मोटो ब्लॉग्स तो आज हम लोग बात करें कि ग्रे मार्केट सुपर बाइक्स एक्चुअली होती क्या एंड बहुत लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि ग्रे मार्केट सुपर बाइक्स होती है वो चोरी की बाइक्स होती है एंड हमें उन्हें नहीं लेना चाहिए तो तो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि ग्रे मार्केट सुपर बाइक्स हो, क्या होती है एंड उन्हें क्यों नहीं लेना चाहिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो जो ग्रे मार्केट सुपर बाइक्स है तो ये बात शुरू करते हैं हम लोग तो जब धूम मूवी आई थी तो आई के जब धूम वन आई थी 2003 में तब उस टाइम से लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि सुपर बाइक्स एक्चुअली होती क्या थी एंड उस टाइम तक हमारे इंडिया में कोई ऐसी सुपर बाइक्स वाली कंपनी थी नहीं तो 2008 से पहले जितनी भी जो सुपर बाइक्स इंडिया में आती थी तो उन्हें जो बाइक था उन्हें बाहर से इंपोर्ट किया जाता था एंड जो बाइक से इम्पोर्ट होती थी तो उस पर ऑलमोस्ट हंड्रेड से भी ज़्यादा उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी तभी वो बाइक लीगली इंडिया में रजिस्टर हो सकती थी तो जो लोग होते थे जो अगर उन्हें लेकिन रजिस्टर करने की थी सुपर बाइक तो वो उसे हंड्रेड परसेंट पूरी ड्यूटी पे करके हंड्रेड परसेंट एक्चुअली ज़्यादा ही होती थी तो वो पूरी ड्यूटी पे करके अपने बाइक को इंडिया में रजिस्टर करवा सकते थे तो एक्चुअली जो जैसे आप अगर मैं मान लो कि आप छः लाख की कोई सुपर बाइक लेती है एंड उसे आप इंडिया में रजिस्टर कराएँ तो आपको उसका टोटल हंड्रेड उसकी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी यानी कि आपको छः लाख रुपये से भी ज़्यादा आपको और उस पर ऐड करना पड़ेगा तो ये वो बाइक एक्चुअली 12 लाख से भी ज़्यादा की हो जाएगी जिसके कि आपको पूरा पे करके आपको वो बाइक इंडिया में रजिस्टर हो पाएगी बट अब ये ड्यूटी का अमाउंट चेंज हो चुका है एंड उस टाइम पे लोग जो उपाय निकालते थे तो बाइक को आप वो पूरे जो बाहर से आप इम्पोर्ट करें तो वो बाइक में वो बाइक के पूरे पार्ट्स खुलवा देते थे एंड बाइक को पार्ट्स में इंडिया में लाते थे एंड उस टाइम जो पार्ट्स पे थे ड्यूटी थी वो अराउंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन परसेंट के लगभग लगती थी जो कि बहुत कम हो जाती थी एक्चुअली में तो कहाँ आपको पहले हंड्रेड परसेंट लग रहे होते थे कहाँ आपको अब ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सेवन परसेंट के लगभग के आपको लगेंगे ड्यूटी जिससे कि वो बाइक बहुत सस्ती हो जाती थी एंड इंडिया में उसे फिर वापस ला के किया जाता था एंड अब आते बात पर उसे रजिस्टर करने पर तो वो बाइक अब रजिस्टर इंडिया में हो नहीं सकती थी क्योंकि उस पर कोई ड्यूटी पे नहीं हुई होती थी तो फिर उन बाइक को इलीगली रजिस्टर किया जाता था दूसरे गाड़ी के नंबर्स पे ऐसे कि आप अगर आप उन बाइक की जो नंबर्स उसे आप चेक करें तो आपको दूसरे गाड़ी के नंबर्स पे रजिस्टर मिल जाएंगे कुछ आपको पल्सर के नंबर पे आपको बजाज स्कूटर के नंबर्स पे स्पेंडर के नंबर्स पे आपको वो गाड़ी रजिस्टर जो सुपर बाइक्स होती है मार्केट वाली आपको रजिस्टर मिल सकती है तो जो आप सुपर बाइक्स लेते हैं अगर आप उनके तो जो अगर आप वो सुपर बाइक्स लेते हैं एंड अगर आप उसकी जो आर होती है वो आर जो आपको दिखाता है सेलर या जो डीलर आपको दिखाता है वो जनरली जो ग्रे मार्केट बाइक्स होती है उनकी आर फेक हो, होती है आर सी पे लिखे नंबर या बाइक के जो नंबर है सब सर्च करेंगे आ, तो बहुत सारे ऐप्स होते हैं या आप उसे गवर्नमेंट आर से जाके आप कहीं से भी अगर उसे आप नंबर को पता करें तो वो किसी दूसरे गाड़ी के नाम पर रजिस्टर्ड होती है एंड अगर वो वो जो होती है फेक आर सी पी होती है वो बाइक पूरी तरीके से इलीगल होती है एंड अगर आप उसके आर सी को ट्रांसफ़र भी नहीं करा सकते क्योंकि वो इलीगल होती है एम एच नंबर की सुपर बाइक्स होती है उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप कोई भी न्यू सुपर बाइक ले रहे हैं स्पेशली जो एम एच जीरो टू और एम एच जीरो सिक्स नंबर की बाइक्स होती है तो अगर आप इन दोनों में नंबर में से या एम एच नंबर की कोई भी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको भी उसकी आर सी जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे प्रॉपरली चेक करना है एंड आते हैं अगर बात उस बाइक के इंश्योरेंस पर तो उस बाइक का इंश्योरेंस नहीं होता हाँ कुछ प्राइवेट कंपनीज है जो उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर देती है बट अगर उस बाइक से आपसे गलती से एक्सीडेंट होता है तो आप उसके इंश्योरेंस को 90 परसेंट चार्जेस में क्लेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि तो वो बाइक पूरी तरीके से इलीगल होती है एंड अगर आप आते इस बाइक को खरीदना तो ये बाइक आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी ये बाइक्स एंड आप जैसे कि कोई हाया है या कोई भी अगर आपके आर वन है जो टू थाउजेंड से पहले की है या फिर जो ग्रे मार्केट बाइक है वो आपको इसलिए पाँच छः लाख रुपए में मिल जाएगी बट वो आप बाइक आपको पूरी तरीके से लेकर होती है अगर आप आपको कोई रोकता है पुलिस वाला है अगर वो पूरी तरीके से चेक करता है इस बाइक को तो आपको बाइक वहाँ पे सीज हो सकती है एंड अगर उस बाइक से एक्सीडेंट हो जाए तब तो आप बहुत बुरी तरह के अंदर फंस सकते हैं क्योंकि वो जो बाइक होती है वो पूरी तरीके से लीगल हो सकती है तो आप उस बाइक से एक्सीडेंट कर रहे होते हैं एंड वो बाइक का कोई लीगल कुछ आपके पास होता भी नहीं है तो आप वहाँ पर बुरी तरीके से फंस सकते हैं तो आपको अगर वहाँ फंसते तो आपको बाइक की पूरी ड्यूटी पे करनी पड़ती है एंड जो बाइक लिए बहुत बार होती है इम्पाउंड हो जाती है एंड उसे फिर बाद में जाके ऑप्शन किया जाता है एंड उसका जो लीगल है कर रजिस्ट्रेशन होता है उसे न्यू नंबर दी जाती है एंड उसके बाद वो बाइक चलाने के लिए लीगल होती है
और स्पेशली एम एच जीरो टू जीरो सिक्स नंबर की बाइक होती है उन पर आपको ये बाइक ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये बाइक से नंबर की बाइक ज़्यादातर जनरली ग्रे मार्केट बाइक्स में आती है तो अगर आपको ग्रे मार्केट बाइक मिल रही है कहीं पर तो हो सकता है वो आपको बहुत चीप रेट में मिले एंड उसकी जो आप आर सी दिखाई जाए वो भी एक आर सी हो सकती है जो आपको डीलर या जो कॉर्नर दिखाए तो उस आर सी पर मत जाइएगा क्योंकि वो पूरी तरीके से फेक होती है एंड आपको उस आर उस पर आपको आर सी को रीचेक करना चाहिए अपने थ्रू थी तो टू थाउजेंड एट के बाद पहले जो ये कंपनी इंडिया में आना शुरू की यानी कि जो पहले कंपनी है वो थी यामाहा सुजुकी होंडा उसके बाद कवासा की जैसे कंपनी जब इंडिया में आई तो उसके बाद ये बाइक इंडिया में आने लगी एंड उसके बाद जो ये बाइक है वो लीगली इंडिया में रजिस्टर होने लगी एंड उसके पहले जो बाइक्स होती थी अगर वो बाइक पूरी इंपोर्ट ड्यूटी पे होके आती थी तो वो बाइक लीगल होती थी एंड जो पूरी इंपोर्ट ड्यूटी पे होके नहीं आती थी जिसके पार्ट्स खुल के आते थे वो इंडिया में इलीगल तरीके से चलती थी एंड उन बाइक्स पर ये ज़्यादा दिक्कत हो सकता है तो यही था ग्रे मार्केट बाइक के बारे में मैंने आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रे मार्केट बाइक्स क्या होती है तो मेरे ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट्स अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें